اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مسلیان اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدري ويسير لأمري وحل اللقدة من لسار يفق قولي رب سيدني علما برو إسلام دوا ديخات تري بندو غوتو قال أمرا جي بيشو يالوشنا قرد شلام جي شط غروهون بادها باب دادار دارمو اير موت چاتت اجوهاد با باحانا چلو تار مدد أمرا پرثوم جي باحانا جي أما دار باب دادارا كي جانتين نا तारों तो ये रुको मैं कोर्ट तें तारा की शबाई भूल चिलो अमरा ए ही पॉइंट टी डालचुना करे चिलाम अरे अल्हम्दुलिल्लाह अमरा एर उत्तरो जानते पेरे ची आज के मनाओ चुना कोर बो दी तो जो ओजुहात जे बहाना आमदर शामने मनुष्य राउट उपस्थापन करे बामदर के ए ही बहाना दिए दमन करते चाहे दाबी ऐरोकुमी कोरे ताहोले के तारा शकोले ही भूल आज अमरा ए ही पॉइंटे आउट वे कोर्बे इंशाल्ला अमरा जानी जे प्रत्येक जाति प्रत्येक टा समाज प्रत्येक टा इलाका ते चाहुनी कुनो एक टा पुरातन रीति नीति जेटा शुद्धतर नामे भूल जिनिस चोल्चे सुन्नतर नामे वेदात जिनिस चोल्चे तখন जोखन बोला है तदरी के जब भाई आपने इटा इटा कोरियन ना इटा अन्ना इकास इटा आइस्टमिक कास इटा इस्लाम विरोधी कास इटा सुन्नत विरोधी कास तখन तरा की बोले जब अधिकांश लोग लोग राय तो करे अधिकांश लोग राय तो करे आम्रा को लो दोष की जरूर कुम्भ भावे विवाहेर व्यापारी रोए चे गान बाज कोरोना का चेक ये कबूल करानो विवाहिर पर हाथ तुले दुआ करा आरो ऑने एक किचु रोए चे मृत्यु मृत्यु व्यक्ति के अंदर कोरे ऑने एक किचु रोए चे जखोन बाला है जब भाई अपने बोले कहना कोट चेन एगुल दिस्लमी काल कृति कोला अपनाई एगुल दिस्लमी काज नाई तখন तरा की बोले जामरसुदू एका� जेहूत अधिकांश लोगों का कोर्ट से तो हमें ऐटाई ठीक, ऐटाई दोलील। जेहूत अधिकांश लोगों का कोर्ट से तो हमें ऐटाई दोलील, ऐटाई ठीक। ऐटा भाई तो धारोना। तो आमदर ये भूल भांगत होगे, ये धारोना के भांगत होगे, ये विश्वास के भांगत होगे। जो दो अधिकांश लोग कोर्ट से बोले शिरा � उन एक तो जिनिस जिन्हें कुराने में उससे हदीस थी कि प्रमाण ही तो जो दिशे विषय ही कास्ट है कुन एक जन व्यक्ति कौरे तो वो शेड़ा ही शोध तो आ कुन एक तो कास्ट जिन्हें विदात विदाती पंथाई होती है और इसलिए भी पंथाई होती है जो दिशे ही कास्ट लाखों लोग कौरे तो वो शेड़ा विदात � ताहले बोलूँ ना अपना रा जब आज विश्वर मध्य मुस्लिम में तलोनाई और मुस्लिम में शंखा बेशी मुस्लिम में तलोनाई और मुस्लिम में शंखा बेशी तलामरा की बोल बो जब मुस्लिम में भूल पोते आचे और मुस्लिम में ठीक पोते आचे तले आम्रा शाब्द छेद दिए शब्द आम मुस्लिम हो जाए इन्हें कोर बहन इन्हें कौन कोर � छोटी कुरान अल्लाह के ग्रंथ इधर कछे रोए थे अल्लाह जे धारणा छोटी धारणा इधर कछे रोए थे बाकी जरा कोर्चे 
সকলে ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে ভুলের মধ্যে রয়েছে তো এখানে কি হলো যে অধিকাংশ এটা দলিল নয় যদি তাই হয় তাহলে আপনি বলুন যে জালনাতের সংখ্যা বেশি না জাহান নামের সংখ্যা বেশি সহি বুখারি একটা হাদিস ছ হাজার দুশো উনত্রিশ নম্বর হাদিস যেখানে রসুল সাল্লাম বলছেন তিনি বর্ণিত যে আল্লাহ তালা আদর আসলামকে বলবেন সম্বোধন করে যে আখরেজ মিনকুলি মিয়াতিন তিস আদা ও তিস আইনা যে তুমি তোমার উম্মতের মধ্যে একশো জনের মধ্যে একজন জান্নাতি হবে আর বাকি নিরানব্বই জন জাহান নেমে হবে অন্য হাদিসে শেষে সেই বুখারিনি আদিস রহমান তিন হাজার তিনশো আটচল্লিশের মধ্যে যেখানে রসুল সাল্লাম বল থেকে বর্ণিত আল্লাহ তালা হয়তো আদম আসলামকে সম্বোধন করে বলবেন যে মিনকুল আলফি তিস আ মিয়াতিন তিস আতা ও তিস আইনা যে তোমার উম্মতের মধ্যে তোমার উম্মতের এক হাজারের মধ্যে একজন ব্যক্তি জান্নাতি হবে আর নশো নিরানব্বই জন জাহান নেমে হবে তাহলে সংখ্যায় কারা বেশি জাহান নেমেরা আর জান্নাতিরা সংখ্যাই কম তাহলে আমরা কি বলবো যে জান্নাতিরা ভুল আর জাহান জাহান নেমেরা ঠিক যদি আপনারা যুক্তি মতো যাই আমরা তাহলে এটাই হয় যে যেহেতু জান্নাতিরা সংখ্যায় কম তার মানে এটা এরা ভুল এরা খারাপ জায়গায় থাকবে আর যেহেতু জাহান নেমেরা ভালো সংখ্যায় বেশি তার মানে এরাই সঠিক পথে রয়েছে এরাই ভালো জায়গায় থাকবে এটা কি পসিবল এই যুক্তি খাটবে কখনোই নয় কখনোই নয় দুটি কথা একটি হচ্ছে কোয়ালিটি আর একটি হচ্ছে কোয়েন্টিটি তো ইসলামে কোয়েন্টিটি যে পরিসংখ্যান এর কোনো মূল্য নেই ইসলামের মূল্য হচ্ছে কোয়ালিটির কোয়ালিটির যে আপনার ইমান কোন কোয়ালিটির আপনার ইসলাম কোন কোয়ালিটির আপনি কোন কোয়ালিটির ধর্ম পালন করছেন আপনার ধর্ম মধ্যে কতটা পিওরিটি রয়েছে এটা হচ্ছে মেন জিনিস এটা হচ্ছে মেন জিনিস যদিও পরিমাণে যদিও সংখ্যায় আপনি কম হন কোনো যায় আসে না কেননা জান্নাতি জান্নাতির সংখ্যায় সবসময় কমই হয় ভালো ভালো সংখ্যা সবসময় কমই হয় ডাজ ডোন্ট ম্যাটার এটা কোনো সমস্যাই নয় সমস্যা হচ্ছে যদিও আপনি একজন হবেন একজন হন কিন্তু পাক্কা সাচ্চা মুসলিম হন পিওর খাঁটি মুসলিম হন আপনি কোয়ালিটি সম্পন্ন মুসলিম হন কোয়ান্টিটি নিয়ে কোনো লাভ নেই ভিড় জমিয়ে গাঁদা জমিয়ে কোনো লাভ নেই আর আল্লাহ তালা একথাই বলছেন আমাদেরকে বারংবার আল্লাহ স্মরণ করে মানুষকে বলছেন যখন যেমন আল্লাহ তালা বলছেন যে অধিকাংশ মানুষরাই জানে না অধিকাংশ মানুষরাই জানে না আর জানে ওলা ব্যক্তিরা সংখ্যাই কম আর মূর্খ যা যা হেল তাদের সংখ্যা বেশি তো আপনি কি বলবেন যে যারা বেশি তারাই সঠিক পথে রয়েছে তা নয় পর যারা বেশি তারাই যা হেল যারা খাঁটি মানুষ জানে ওলা মানুষ ধর্ম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা মানুষ ইসলাম জানা মানুষ ইসলাম নিয়ে স্টাডি করা মানুষ খুব কম সংখ্যাতে এরাই সঠিক পথে রয়েছে যদিও এরা সংখ্যায় কম যদি ওরা সংখ্যায় কম আর আল্লাহ তারা নিজে নিজেই বলছেন যে অধিকাংশ মানুষ নাই ধর্ম কি জানে না দিন কি জানে না ইসলাম কি জানে না সোমনাথ কোনটা বেদায়ত কোনটা জানে না তৌহিদ কোনটা শির কোনটা জানে না সুরা নাম সোরা নম্বর ছয় আয়ত নম্বর সাঁত্রিশ সোরা ইউসুফ সোরা নম্বর বারো আয়ত নম্বর আটষট্টি সোরা আরাফ সোরা নম্বর সাত আয়ত নম্বর একশো একত্রিশ শুধু এখানেই শেষ নয় এবং আল্লাহ তালা আরেকটু এগিয়ে বলছেন অধিকাংশ মানুষটাই দিন বা ধর্ম কি জিনিস বোঝে না যদিও কিছু মানুষ মাদ্রাসায় পড়ে নিয়েছে আলেম হয়ে গিয়েছে জেনেছে ধর্ম সম্পর্কে জেনেছে কিন্তু বুঝতে পারেনি ধর্মের মর্ম কি ধর্মের তত্ত্ব কি ধর্ম কিভাবে পালন করতে হবে এর আসল উদ্দেশ্য কি এর সোর্স অফ নলেজ কি বুঝতে পারেনি ধাঁধা ঘুরছে ব্রেন ঘুরছে তো ধর্ম সম্পর্কে বোঝ মানে বোঝা ব্যক্তি যারা এর গভীরে প্রবেশ করতে পারবে প্রকৃত ধর্মকে মানে অন্বেষণ করতে পারবে উপস্থাপন করতে পারবে আবিষ্কার করতে পারবে এই ধরনের লোক খুবই কম খুবই কম সংখ্যাতে সোরা ইউসুফ সোরা নম্বর সোরা মাইরা সোরা নম্বর পাঁচ আয়ত নম্বর একশো তিন তো আমরা কি বুঝতে পারলাম যে অধিকাংশ লোকেরাই ভুল পথে রয়েছে অধিকাংশ লোকেরাই ধর্ম থেকে দূরে রয়েছে অধিকাংশ লোকেরাই কাফের অধিকাংশ লোকেরাই মসজিদ 
মমিন ব্যক্তিরা প্রিয়র মমিনরা জান্নাতি ব্যক্তিরা সবসময় কমই হয় এই জন্য এই যে দলিল যে অধিকাংশ লোকরা এরকমই করছে তাহলে এটাই ঠিক এটা মারাত্মক ভুল আপনি ভুল যদি আপনি এই মতে বিশ্বাসী হন তাহলে আপনিও ভুল মতে রয়েছেন আপনি ভুল ধারণার মধ্যে রয়েছেন আপনিও ভুল বিশ্বাসে রয়েছেন কারণ অধিকাংশ কোনো দলিল নয় অধিকাংশ কোনো দলিল নয় দলিল হচ্ছে কোরআন এবং সহি শোন না যদিও তার মান্য মালা খুব সংখ্যায় কম কিন্তু এটাই ঠিক এটাই ঠিক আল্লাহরবুল আলমিন অনুত্তরে বলছেন সরা ইউসুফ সোনা মহারাজ তোমার ছয়ের মধ্যে যে অবা ইউমিন আকসর বিল্লাহ ইল্লা অহম মুস্টেকন অধিকাংশ লোক ইমান থাকা অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে অধিকাংশ লোক ইমান থাকা অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে আপনি ভাবতে পাচ্ছেন আপনি ভাববেন যে আমি তো মুসলিম সমাজে বসবাস করি আমি তো মুসলিম আমি তো শির্ক করি না কিন্তু আপনিও শির্ক করছেন এটা ভয়ঙ্কর শির্ক এটা এমন একটা শির্ক যেটা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে মধ্যে রয়েছে বলবো সেই শির্ক কি আপনিও ভাববেন যে আরে এটা শির্ক আপনি অবাক হয়ে যাবেন কিন্তু আমরা এই শির্ক করছি সেটা কি সেটা হচ্ছে সোরা ফুরকান সর নম্বর পঁচিশ আট নম্বর তেতাল্লিশের মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন যে আরাইতা মানিত্যাজা এলাহাহু হাওয়াহু আমি কি বলে দেব না বা হে নবী আপনি কি জানেন ওই সব ব্যক্তি সম্পর্কে যারা তাদের মনকেই আত্মাকেই প্রবৃত্তিকেই মাগুদ বানিয়ে নিয়েছে যারা প্রবৃত্তি দাসত্ব করে মনের গোলামি করে মন যা বলে তাই করে তারা আল্লাহর বিধানকে মানে না মনের বিধানকে মানে তারা আল্লাহ সুন্নতকে মানে না মন যা বলে তাই করে তাকুন আলাইহি ওয়াকিলা আপনি কি এর পরও ওই সমস্ত ব্যক্তিদের হয়ে কাল কেমতের মাঠে সুপারিশ করবে তো এক পক্ষে আলহর বলে আলমিন রসুল্লাহ সাল্লাহামকে নিষেধ করছেন যে যারা তাদের যারা তাদের মনের গোলামি করে প্রবৃত্তি দাসত্ব করে আপনি কখনোই তাদের হয়ে সুপারিশ করবেন না এরা সুপারিশ থেকে বঞ্চিত হবে কালকে আমাদের মাঠে এখন আপনি ভাবুন যে আপনি ইসলাম মানছেন কার কথা মতো আল্লাহর দেওয়া বিধান মোতাবেক রসুলের দেওয়া বিধান মোতাবেক নাকি আপনার মন মতো মন যা বলতে তাই করছেন মনের মতো চলছেন খেয়াল খুশি আমল করছেন এইভাবে চলছেন নাকি আপনি প্রকৃতি ইসলাম মানছেন আপনাকে ভাবতে হবে কেন এটাই শির্ক যদি আপনি প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানকে মানছেন রসুলের হাদিসকে মানছেন তাহলে আপনি শিখ থেকে মুক্ত আপনি সঠিক ইসলাম পালন করছেন আর যদি আপনি মন মতো চলছেন প্রকৃতি রাসত্ব করছেন মন যা বলছে তাই করছেন তাহলে আপনি শিখ করছেন আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে শিখ করছেন আপনি অতএব প্রকৃতি রাসত্ব ছাড়তে হবে মন বলছে যে অধিকাংশ লোকেরা তো এটাই করছে তাহলে এটাই ঠিক এর কোন অস্তিত্ব নেই এটা চলবে না এটা চলবে না আল্লাহ যা বলছেন সেটাই হবে আল্লাহ কি বলছেন যে অধিকাংশ লোকেরাই ভুল পথে রয়েছে অধিকাংশ লোকেরাই বৈশ্বিক সঠিক লোক মমিন ব্যক্তিরা জান্নাতি ব্যক্তিরা সবসময় সংখ্যায় কমই হয় এরাই ঠিক এরাই ঠিক অতএব এদিকেই তোমাদেরকে মানতে হবে এদিকে সত্য বলে জানতে হবে এদিকেই ফলো করতে হবে তোমাদেরকে অতএব যারা হকপন্থী আলেম সহিয়াকিদার আলেম তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে তাদের অনুকরণ করতে হবে তাদের থেকে দিন গ্রহণ করতে হবে তাদের থেকে দিন দিন জানতে হবে এবং অবশ্যই এই দিনের সোস হবে কোরআন এবং সহি হাদিস এর উৎস হবে কোরআন এবং সহি হাদিস কোনো ব্যক্তির ফতুয়া নয় কোনো ব্যক্তির লেখা কোনো গ্রন্থ নয় কোনো ব্যক্তির কোনো মন্তব্য নয় এর কোনো অস্তিত্ব নেই এর কোনো অস্তিত্ব নেই আমরা এই একটা বাস্তব ধরন দেখতে পারি যে অধিকাংশ লোক কোনো দলিল নয় এর একটা বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে বিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞান থেকে চোদ্দ পনেরো ষোলো চোদ্দ পনেরো ষোলো এই তিন শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা রুলস ছিল একটা থিউরি ছিল তারা বিশ্বাস করত যে লাইট ইজ ন্যাচার ওয়াইজ এ পার্টিক্যাল তারা মনে করত যে এই যে আলো এটা প্রাকৃতিকগত একটা কণা একটা কণা একটা পার্টিক্যাল একটা কণা এই বিশ্বাসের ওপরে বিজ্ঞানীরা চোদ্দ পনেরো ষোলো তিনশো বছর ধরে এর ওপরেই ছিল বিজ্ঞানীরা অতপর সতেরো শতাব্দীর বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট যাকে সায়েন্সের জনক বলা হয় সায়েন্সের যে সবচেয়ে হেড উচ্চ র্যাঙ্কের দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্ট স্যার আইজ্যাক নিউটন আসলেন স্যার আইজ্যাক 
নিউটন আসলেন যার জন্ম হচ্ছে ষোলোশো তেতাল্লিশ এবং মৃত্যু হচ্ছে সতেরোশো সাতাশ খ্রিস্টাব্দে তিনি আসলেন বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট এত বড় সায়েন্টিস্ট যাকে সায়েন্সের জনক বলা হয় সেই স্যার আইজাক নিউটন যখন আসলেন তিনি ওই থিউরি থিউরি নিয়ে ভাবলেন না তিনি দেখলেন যে আমার পূর্বে চোদ্দ পনেরো ষোলো এই তিন শতাব্দীর সায়েন্টিস্টরা বিজ্ঞানীরা যখন বলেছে যে লাইট হচ্ছে একটা আর্ট পার্টিকাল একটা কণা তাহলে এটাই ঠিক তাহলে এটাই ঠিক একটা চারশো বছরের বিশ্বাস তিনি এই নিয়ে ভাবতে চাইলেন না তাহলে এটা আজ যেরকম আমাদের ভাবনা চিন্তা যে অধিকাংশ লোক এরকম করছে বা যুগ যুগ ধরে আমরা করে আসছি তাহলে মানে এটাই ঠিক তিনি ওই ভাবনাতে এসে তিনি আর ভাবলেন না এত বড় সায়েন্টিস্ট হওয়ার সত্ত্বেও এই ভাবনার কারণে যে যেহেতু চারশো বছর ধরে বিজ্ঞানের এটাই এই ভাবনার ওপরে আছে তার মানে এটাই ঠিক এটাই ঠিক হবে তিনি ভাবলেন না এবং তিনি রায় দিয়ে দিলেন যে লাইট ইজ ন্যাচার ওয়াইজ এ পার্টিক্যাল আলো প্রাকৃতিক গত একটা কণা একটা কণা বা পার্টিক্যাল এরপরে আঠারো এবং উনিশ খ্রিস্টাব্দের মধ্যখানে দুজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী আসলেন একজন হচ্ছেন আলবার্ট আইনস্টাইন আর একজন হচ্ছেন ম্যাক্স পলাঙ্ক ম্যাক্স পলাঙ্ক যার জন্ম হচ্ছে আঠারোশো আঠান্ন এবং মৃত্যু হচ্ছে উনিশশো আর আলবার্ট আইনস্টাইন যার জন্ম হচ্ছে আঠারোশো উনআশি এবং মৃত্যু হচ্ছে উনিশশো তো ম্যাক্স পলাঙ্ক তিনি সর্বপ্রথম এই নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন যে আসলে কি লাইট একটা পার্টিক্যাল বা কণা তিনি ভাবতে শুরু করলেন ভাবতে 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 তিনি রায় দিলেন যে এই তথ্য ভুল এই তথ্য ভুল এই থিউরি ভুল চারশো বছর ধরে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে এসেছে যে লাইট একটা পার্টিক্যাল বা কণা এই থিউরি এই তথ্য ভুল এটা মানা যাবে না বরং ইট ইজ এ প্যাকেট অফ এনার্জি লাইট হচ্ছে শক্তির একটা উৎস এটা মহাশক্তির জোট লাইট পার্টিক্যাল বা কণা নয় বরং এটা হচ্ছে একটা শক্তি শক্তি নয় বরং শক্তির একটা জোট একটা প্যাকেট এবং তারপরে পরে আলবার্ট আইনস্টা আইনস্টানো এই মতকে সাপোর্ট করলেন এবার চারশো পাঁচশো বছর ধরে বিজ্ঞানীরা যে একটা বিশ্বাস একটা থিউরি একটা তথ্য আবিষ্কার করে রেছিল এবং তার উপরে বিজ্ঞানীরা চলছিল দুজন বিজ্ঞানী আসলেন এসে কি বললেন যে না এটা হতেই পারে না লাইট পার্টিক্যাল নয় বরং এটা এটা হচ্ছে একটা প্যাকেট অফ এনার্জি শক্তির উৎস এবং তিনারা থিউরি পাল্টি দিলেন তথ্য পাল্টি দিলেন ভুল প্রমাণিত করলেন তিনারা কি বললেন যে যদি লাইট পার্টিক্যাল হতো তাহলে এর মধ্যে মাস থাকতো ভর থাকতো যেহেতু লাইটের মধ্যে মাস নেই ভর নেই তাই এটা পার্টিক্যাল নয় কোনা নয় বরং এটা হচ্ছে একটা এনার্জি এটা শক্তি তারপরে উনিশশো মানে উনিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিজ্ঞানীরা এটা ভাবতে শুরু করলেন এবং এটাই মানতে মানতে শুরু করলেন তারপর এখন প্রতিবাদ করেননি এখন পর্যন্ত এই থিউরির উপরে লোকের মানে বিজ্ঞানের টিকে রয়েছে যে ইট ইজ ইট ইজ এ প্যাকেট অফ এনার্জি এটা শক্তি মহা জোট তো যদি এই দুজন বিজ্ঞানী ম্যাক্স পলাঙ্ক এবং আলবার্ট আইনস্টাইন এরাও যদি আইজাক নিউটনের মতো ভাবত যে যেহেতু আমার পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা এই রায়ের ওপরে এই মতের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার মানে এটাই ঠিক তাহলে আজ পর্যন্ত কি এই এই তথ্য আবিষ্কার হতো এই ভুল ধরা পড়ত ধরা পড়ত না যদি আজকেও আমরা এই ভাবনার ওপর অটল থাকি যে অধিকাংশ লোক যা করছে সেটাই ঠিক বা দীর্ঘকাল ধরে যা চলে আসছে সেটাই ঠিক আমরা যাচাই না করি যে আসলে সেটা ঠিক না ভুল আসলে এর পিছনে কোনো দলিল আছে কি না কোরআন এবং সোনা থেকে এর কোনো প্রমাণ কোনো তথ্য আছে কি না এতে এই নির্দেশ বা এই আদেশ আল্লাহ এবং তার রসুলের কি না যদি আমরা এখন পর্যন্ত না ভাবি যদি আমাদের মধ্যে এই ভাবনাটাই থেকে যায় যে অধিকাংশ লোক তো এরকমই করছে তাহলে এটাই ঠিক তাহলে আমাদের মধ্যেও থেকেও যে বেদাতগুলি রয়েছে যে ভুলগুলি রয়েছে যে শিখগুলি রয়েছে এগুলো দূর হবে না এগুলো দূর কখনো দিন কোনো দিনও হবে না আর আল্লাহ তারা এটাই বলছেন যে ওয়াইন তুতি আকসারা মানফিল আরো দেয় যদি তোমরা পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ লোকের আনুগত্য করো যদি তোমরা পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ লোকের আনুগত্য করো যে অধিকাংশ লোক যা বলছে তাই করব সেটাই ঠিক তাহলে কি হবে তোমাকে তারা সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে 
সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেবে এই ইয়ত্তে বেরোনা ইল্লাব দন কেন অধিকাংশ মানুষরাই শুধুমাত্র ধারণার পিছনে ছোটাছুটি করে অধিকাংশ মানুষরা শুধুমাত্র ধারণার পিছনে ছোটাছুটি করে যে এটা এরকম তাহলে এটাই ঠিক ব্যাস এটাই ঠিক হয়ে গেল দলিল হয়ে গেল শুধুমাত্র ধারণার পিছনে তারা ছোটাছুটি করে তো অধিকাংশ মানুষরাই ধারণা বা কল্পনার পিছনে ছোটাছুটি করে তো অধিকাংশ মানুষকে তোমরা মানবে না যদি তোমরা অধিকাংশ মানুষকে মানতে যাও তাহলে তোমার সঠিক পথ থেকে পদভুষ্ট হয়ে যাবে ওইন হুম ইল্লা ইয়াখরসুন আর শুধুমাত্র তারা তর্ক বিতর্ক করতে ভালোবাসে তারা শুধুমাত্র তর্ক বিতর্ক বিবাদ করতে ভালোবাসে আর দেখুন ইসলামের একদম বাস্তব উদাহরণ তারা তারা দিয়েছেন বাস্তব চিত্র তারা করার মধ্যে উঠে ধরেছেন সুরা নায়ম সুরা নম্বর ছয় এক নম্বর একশো ষোলোর মধ্যে কত বাস্তব উদাহরণ তারা তারা দিয়েছেন কত বাস্তব চিত্র তারা তারা উঠিয়েছেন যে অধিকাংশ মানুষরা শুধুমাত্র ধারণা কল্পনার পিছনে ছোটাছুটি করছে তারা শুধুমাত্র ঝগড়া ঝাঁটি বিবাদ তর্ক বিতর্ক ভালোবাসে তারা সঠিক ইসলাম জানতে চায় না বুঝতে চায় না সেই জন্যে আমাদের জানতে হবে যে এটা কোনো দলিল নয় যে অধিকাংশ লোকেরা তো এরকমই করে তাহলে তারা সবাই ভুল তার মানে তারা সকলে ঠিক এই যে ভাবনা যে অধিকাংশ লোক করছে মানে এটাই ঠিক সকলে তারা ভুল হতে পারে না এই যে ভাবনা এটা মারাত্মক ভাবনা এই ভাবনার কারণে এখনো পর্যন্ত যে সাহাবাদের পর থেকে ইসলাম আস্তে 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 ইসলামের মধ্যে মানে ভেজাল ঢুকতে শুরু করে দিয়েছে আজও যে ইসলামের মধ্যে শত শত ভেজাল রয়েছে যদি আমরাও আজ চিন্তা ভাবনা না করি তাহলে এই ভেজাল কোনোদিন দূর হবে না ওতে আমাদের ভাবতে হবে যে অধিকাংশ আর কম এটা ম্যাটার নয় ম্যাটার হচ্ছে যে কে কতটা কোরআন হাদিসকে মানছে কে কতটা পিওর ইসলামকে মানছে কে কতটা কোরআন হাদিসের নিকটবর্তী আমল করছে এটা আমাদের দেখতে হবে এবং যদি যে যতটা পিওর ইসলামকে মানছে যে যতটা কোরআন হাদিসের নিকটে আমল করছে সেই সঠিক যদি তার সংখ্যা কম যদি তার সংখ্যা কম তো মোট কথা হচ্ছে কোয়ান্টিটি বা পরিসংখ্যান বা অধিকাংশ এর কোনো ভ্যালু নেই এর কোনো ভ্যালু নেই ভ্যালু হচ্ছে কোয়ালিটির ভ্যালো হচ্ছে পিওর ইসলামের ভ্যালো হচ্ছে নির্ভেজাল আমলের অতএব আমাদেরকে সেদিকে এগিয়ে আসতে হবে আল্লাহ কাছে দোয়া করবো হে আল্লাহ তুই আমাদের সকলকে এই যে অজুহাত যে বাহানা এর থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামকে ভাবতে ভাবার তুমি তৌফিক দান করো এবং আমাদের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের প্রতি আমল করা তুমি তৌফিক দান করো আমিন ইনশা আল্লাহ আগামীতে আগামীতে পরবর্তী যে দু আরও দুটি রয়েছে পয়েন্ট তিন নম্বর চার নম্বর আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ হাদাম আইন্দ আল্লাহ আলমসব আসসালামু আলাইকুম বরহমতুল্লাহ বরকাতু